。红爷哥，你看他多狠，从小到大我爹都没这么打过我，为什么非要把这个丫鬟留在府上啊？留他自有用处。你难道是看上他了？我不管，你快点把他赶走。不然你可以先回大帅府。红爷哥，我们的婚期还没定下来呢。我现在回去也没法跟我爹交代啊！让你下去了吗？怎么，我还得喂你吃？你个粗使丫鬟，懂不懂规矩？你怎么跟红爷哥说话呢？啊？督军，请问你还有什么吩咐？夹菜。以前我就是这么服侍你的。以前你可听话多了。我可没听说失意还能把人的性格改变呢。我只是好奇，一个最低等又听话的粗使丫鬟，怎么会有身手？表里不一，贪慕虚荣，窝藏祸心。要不怎么说你是卑贱的丫鬟呢？督军对我的评价这么高，我可得好好谢谢督军。这杯酒，敬督军。这么好的饭菜。浪费可就可惜了。放开我！吃，吃！我我我你就这么迫不及待想投怀送抱？做梦吧你，萧红叶！你你放开我！既然你自己想投怀送抱，就别装什么贞洁烈女。原来你玩这么野！你就这点小把戏了。哼，我真想把你这双眼睛挖出来。正好。我也不想再看见你。看来他真是什么都不记得了。